Так, доброе утречко. Я что, на улице, что ли, где-то сплю? Так я не понял, а я что, оглох, что ли? Только сам себя слышу. Где шум травы? Да нет, есть шум. Это что, бесшумная трава? Видимо, какие-то новые нанотехнологии. Бесшумная трава, что поделать? Так, а это что такое у нас? Опа, на ключик нашел золотой. Странно, конечно, вывод трубы идет непонятно откуда и непонятно куда. Ну, видимо, воздух оттуда сюда перегоняет, не иначе. Блин, нифига не острый попой бы на них не сесть. Машина стоит. Заперто. Так, ну давай откроем ботиночки сразу в машине оставляет. Потом по бесшумной траве идет и нормально у него все. Да мне кажется, здесь через забор можно так перелезть. Так, я слышу, как кто-то ходит. Василич, ты тут нет, у тебя дом тут топит, между прочим. Так, ключ нашел гаечный. Давай ключ гаечный возьмем. Телек посмотрим. А, блин, и вся она ничего не показывает. Сколько раз я бы говорил, подключи кабельное уже себе. Конечно, очень удобно держать наоборот ключ. Я думаю, именно этой стороной я точно что-нибудь открою. Опа, на отмычка есть. Отмычка мне пригодится. Так, ключ у меня каким цветом? Желтым. Так, 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 так. Крэкспекс. Так, вон еще один ключ есть. И здесь у нас что-то имеется. Везде по чуть-чуть, понемножку. Так, лезем наверх, на дорожку. Опа. Вот он и ключ. Сразу посреди двери запирают. Василий, ты там не в машине сидишь, случайно? Может быть, те великаны все маленькие стали? Да не, вряд ли фигня какая-то. Так, медведь здесь есть. Ну, картина Васильевича с семьей. Так, фиолетовый ключик нужен. Так, у меня есть отмычка. Отмычка имеется. И что мне открыть этой отмычкой? Так сказать, у меня всего один шанс. Вообще офигительно. Я еще застрял где-то. Так, надо как-то вылезти отсюда. Давай, легкого лазить. Да что же я так толстый-то такой стал, а? Так, так. Вылази, кому говорю. Надо лезть. Лезть, лезть и куда-нибудь залезть и обалдеть. Нифига это что за графика такая. Что это значит? Куда вернуться? Что за будильник? Ё-моё. Так, ладно, а здесь у нас что лежит? Так, там у нас какой-то черный ключ. Лишь бы черный плащ не пришел заодно. А, так вот еще у нас здесь подъемчики есть. Так, здесь походу Василий спит, тут жратвы сколько осталось. Фу, блин, да она протухла. Кас еще пару лет назад. Так, вот он и магнит наш имеется. Может за картиной что-то прячет? По-любому где-то бабки прячет, однозначно. Василий, где мои деньги? Где ты сам вообще? Куда ушел? Хоть там своими делами занимается, видимо. Так, ключ у меня. Ключа у меня пока вообще никакого нет. Начнем с этого. Так, у меня есть лопата. Отлично. Это хорошо, когда есть лопата, есть молоток, в принципе, все есть. Так, лопата есть у меня. Так, все, лопата больше не нужна. Так, ключика нашли, отлично. Я даже подозреваю, куда этот ключик-то деть надо. Так, наверное, вот так сделать. Опа. Может быть, что-то где-то открылось. Так, карточку берем, отлично, карточка у нас есть. Так, главное слезть, правильно? Да ё-моё! Не надо туда. Не надо, не надо. Ну нет, пожалуйста. Назад. Да что ж такое-то, а? Так, а как я делал в прошлый раз? Я закрывал глаза, и какое-то меню появлялось. Как будто виртуальная реальность. Сейчас посмотрим. Опа, на опять, а? Стартовая позиция какая-то. Вот дела. И что, это каждый раз могу, что ли? Это, то есть, есть копы за мной, или Васильевич погонится мне так сделать, и все. Так, ключ. Нифига мне этот ключ. Так, карта мне, видимо, больше не нужна. Так, магнитик. Так, ключик у нас. Так, не отсюда явно. Наверное, отворот. Отворот, поворот. Так, я там где-то... Кстати, я же где-то видел черный ключ. Черный ключ. Так, вот он у нас и черный ключик имеется. К 
как-то довольно-таки все простовато, я бы сказал. Не иначе. Василича нету, трава какая-то бесшумная. Как все очень и очень просто. Так, телек. Да чё ж я вниз-то куда-то падаю это постоянно? Не надо мне вниз падать. Так, и здесь что, не, не пройти, не проехать, что ли, никуда? Вот это, да, вот это номер. Так, все. А там уже гроб кому-то подготовили. Мне, наверное, да я сейчас выйду, меня закопают, как обычно. Я не хочу, когда меня закапают, если не уютно. У меня клаустрофобия, если я очень плохо в гробах чувствую. Ё-моё, Васильевич, посмотри назад, там что-то страшное. Че, галлюцинация у меня, что ли? Вот меня прет, походу, периодически. Могилка чья-то. Маленькая такая. О, дома продаются. О чем можно быть прикупить в этом районе? Первый раз, кстати, вижу, что летающие дома продавались. Можно зайти, даже мебелированные, в принципе. Че, под окна есть, разве уже вырезай нормально, поставить новые, да и все. В принципе, меня устраивает. Надо узнать, по чем продают. Ну и, может, скидку дадут, то, что могилы здесь рядом какие-то вырыты. Не, ну а почему бы? Ну, так вот трещит весь. Мне кажется, упадет неровен час. Странненько все, конечно, странненько. Так, ну ладно, нифига, как я прыгать-то умею. Так, еще бы Rocket Jump сделать, так вообще бы нормально было. Там, кстати, трубы как раз тихуют. И нафига я бегу? Что это? Сок, типа, вот там дома вдалеке есть. Может, до людей добежать. Наконец, от этого Васильевича уже избавиться. Он надоел. Он мне все бегает за мной и бегает постоянно. Такие вот дела. Так. Камешки, машина, молоток. Вот однозначно молотком кого-то хлопнуло, там похоронил не иначе, мне кажется. Опа, и заправочка рядом есть. Все, все под рукой. В принципе, детский садик осталось, чтобы здесь еще рядом был. Школа, там, чтобы детей туда водить. Работу подышу вот на заправке, буду работать, заправлять кого-нибудь. Ну, почему бы и нет, там, в конце концов. А то появился в каком-то доме непонятно. Да по-любому сейчас усну опять проснусь, непонятно где. Ладно, все, мушрел то придет, прикуплю у него в кресле прям. Или в шкафу поспать. Да что, в гробу сразу, блин. Че бы нет-то. Так. Блин, и в ванну утащили на чермет, наверное, сдали не иначе. Ладно, здесь посплю. Все, спокойной ночи всем. Итак, здорово, народ, с вами, как всегда, я Лег Смертник. Это был какой-то, я бы сказал, такой недомот, такой недоделанный, кстати, не обращал внимания до этого вот, на, на это дело. То есть, ну, довольно-таки короткий мод, который довольно-таки быстро проходит, никто врубается, именно когда я вхожу, выхожу, я так понимаю. При этом лестница сделана довольно-таки криво, я когда пытаюсь уйти оттуда, я просто провалюсь вниз, и все, и мне приходится делать рестарт. Чтобы не переклеивать видео по 10 раз, соответственно, я не стал это делать. Да, я надеюсь, что следующие моды будут как-то все-таки поудачнее, потому что качачки там моды, что-то непонятное попадается при этом. Я думал, что он будет все-таки большой проходиться хотя бы за 10, там 15 минут, 20 может быть. А тут как-то вот так вот. Остальные все моды я уже проходил, запускал. Вот тоже вот выпускает мод, например, вот под названием Nightmare Empty Map. Вот. Я не понимаю, зачем делать такие моды. Плюс я еще качал одну демку, но она почему-то у меня не запустилась. Не знаю, почему именно это произошло. Вот такие вот делишки. Просто стоит, и вот у нас помещение. Причем вышло две версии этой демки. Я не понимаю, зачем выпускать две версии, если здесь просто, ну, просто некуда идти. Я просто вот иду вперед и падаю вниз. Все. То есть это весь мод сделан. Остальные на данный момент, которые у меня остановлены, они уже пройдены. Можно было бы, конечно, запустить Хайт and Seek. Там, кстати, видно нашего маленького главного героя, даже с окошечкой. Я первый раз, когда проходил, не обратил на это внимания. Но больше показывать там нечего. Если бы там ввести, конечно, читы, то вполне вероятно, что, может быть, разработчики что-то где-то спрятали. Но, опять же, если они что-то где-то спрятали, то, скорее всего, это бы уже кто-нибудь нашел. Но тот же самый Before Hello Neighbor Empty Map, 
Вот, это который мы сейчас только что играли. Empty Map это просто нас выкидывает воздух, мы летим вниз, больше ничего не происходит. Neighbor Hound это мы проходили. Это там, где у нас сосед умер. House 1, House Night. Тоже вот, кстати, непонятный мод, я про него вам рассказывал. То есть, он просто бессмысленный. Я снимал на него минут 5, наверное, ходил тут по райончику, что-то пытался делать. А вторая версия просто ночью. Вот, то есть, просто есть дом, у нас не открывается дверь, открывается только вот стиралочка. Две двери эти заперты, вот мы выходим. У нас поселочек. Автор почему-то писал, что первоначально он хотел что-то сделать, типа а, дом из Альфы, потом просто сделал вот этот вот обычный дом. Здесь, то есть, в, в остальные дома нельзя зайти, лестница у нас, соответственно, не работает. Сделать просто вот совершенно нечего. Бегаешь здесь и бегаешь. Единственное, что здесь можно найти Васильевич. Он стоит, вот он у нас здесь. Немножечко странно он выглядит, конечно же, в шапочке такой. Держит э, меня, плюс у него привидение. Если бы он, конечно, катался бы хотя бы на этом скейте, меня бы догонял бы, то было бы нормально. Вторая версия этого же самого мода, то есть обновленную выпустили. Это, это типа вот старая версия, а там есть новая. Все то же самое абсолютно только ночью. И при этом, мне кажется, там даже ограждение где-то чуть подальше работают. То есть тут нереально никуда-то пройти, ни еще что-то сделать. Да, в обновленной там даже нельзя вот до сюда дойти, здесь уже стена начинается. А здесь вот у нас трубу видно, по крайней мере, непонятно, которая куда идет. Так, а кстати, вот если посмотреть по дому, вот она стена у нас слева. Ну да, и куда, вот и куда эта дверь в принципе может вести. Непонятно, потому что вот он, вот он дом и вот она стена. И то есть, соответственно, та дверь дальняя, это у нас выход, по идее, на задний двор. Это может даже вот здесь с окна посмотреть. Но она тоже отсутствует там. Ну, по крайней мере, и вроде бы я ее там не видел, и туда пройти нельзя. То есть, все, это в принципе весь мод. Я не понимаю, зачем такой выпускать. Но я понимаю, да, ребята пытаются что-то делать. В смысле, ну, писали бы, я не знаю. Ну, хотя они, в принципе, и пишут, что это демо-версия. То есть для первого раза, почему бы и нет, я никогда не занимался мододелством. Пытался как-то в что-то сделать. Ну, вообще, по идее, самое максимум, что я делал в своей жизни, это, допустим, карты для героев, там, меча и магии, части третьей, наверное. Ну, в чем то такие довольно-таки добротные карты были большие, на большое количество людей. Но это все, все таки это чуть-чуть не то, чем вот здесь как конструкторы все это делали. Пить, а тут скажете, вот я тут все, блин, обсираюсь, сел бы сам, сделал бы какой-нибудь мод. Но если я сяду делать какой-нибудь мод, это я потрачу очень-очень много времени, ребят, на то, чтобы разобраться вообще, как это все работает. А потом еще очень-очень много времени, чтобы создать уровень. Хотя, тем не менее, я мог просто за это время запилить кучу роликов. А, кстати, это такая, я даже сказал бы, небольшая идея, почему бы, кстати, так и не сделать. Можно, в принципе, разобраться в редакторе, там, ну, нету такого ничего сверхсложного. В принципе, есть заготовки уже готовых домов, только... Ну, такой будет, скажем так, дешманский такой, нищебродский, бомжовский, не знаю, моя версия мода. То есть будет стоять заготовки из домов, там максимум только перевесить по-другому, ключики где-то в другом месте спрятать, и все. Ну, то есть тоже не сильно интересно. А многие модеры все-таки делают какие-то новые свои дома и так далее. Молодцы, почему бы и нет. Ладно, я вам, наверное, уже поднадоел со своими разговорами, то есть показал какой-то непонятный мод пятиминутный. На этом, в принципе, у нас все закончилось, больше модов нету. Один еще скачал, но он у меня пока не отображается. То есть надо перезайти в игру, он тогда мне покажет. Причем Слендермен есть вторая версия, но он то же самое, в принципе. То есть там только записка случайно располагается, остальное, то есть никакой разницы совершенно. Да, и вот House 1 Night, который играл эту, то есть та же самая версия, вот сейчас, в которой мы играли карты, только она ночь. Зачем выпускать две версии? Хотя, может быть, кто-то воспользуется наработками и сделает. То есть, вполне можно было сделать этот основной дом. Напротив поставить большой дом соседа. Там уже искать ключи, у себя спрятать где-то там. Кстати, давненько уже не видел английский мод. Интересно, выложил он, нет, обновился или нет. Ладно, вот на этом виде Васильевича мы, наверное, закончим наше повествование. Кстати, только сейчас заметил, что и вместо бабочки тоже мини-я располагаюсь. Ну и вместо носа, конечно же, у него банан. Такие его вот дела. Так, ну эту штуку ниже мы видели уже. Так, все, ребят, на этом закончится. С вами, как всегда, был я, Леха Смертик. Вообще не собирался сегодня ролик пилить, еще третий. Ну, все-таки решил запилить вам на ночь, глядя. Я понимаю, вы смотрите, такие, что за чушь вообще запилить? Что-то побегал, что-то поговорил, все. Ладно, ребят, всем пока, сильно меня не бейте. Можете поставить мне даже лайкосик, если возникнет желание. С вами, как всегда, был я, Леха Смертик. Всем безлимитного здоровья, всем удачи и всем пока, друзья. Так, ну и что сидим, кого ждем? Все за вас, что ли, делать? Так, жмем теперь на кнопочку подписаться, блин, однозначно, потому что вам это надо, чтобы видеть все новые ролики. Потом жмем на колокольчик, 
и жмем сообщение обо всех новостях этого канала. И не забываем, подписка на канал Легкий Смертника повышает вашу потенцию. А если вы девушка, то ваша грудь станет еще больше. Помним об этом. Так, и ты что, думал, что это все, что ли? Конечно же, нажать на лайк. Нужно всегда жать на лайки, чтобы Леха выпускал больше новых и качественных видео. Не забываем об этом. Так, и ты, ты что, действительно думаешь, что это все, все, что я тебя просто вот так ты возьмешь и отделаешься? Пиши в комментах, Леха, как же ты уже за е... залез в мое сердце со своими просьбами все-таки, блин, сказал бы я. А кто сделает репост, тому вообще отдельное вознаграждение. Помни, что ты лучше, ты лучший мой подписчик. А теперь сверху справа ты можешь посмотреть мое самое новое видео. Сни справа снизу посмотреть самое подходящее. Ютуб думаю, что это видео специально для тебя. Снизу слева я не знаю, там, наверное, фигня какая-то. А сверху слева, если нажмешь сюда, то ты подпишешься на мой канал. Так что действуй, брат. Помни, я всегда с тобой, а ты всегда со мной. Все. Всем пока. С вами был я, Лех Смертник.